Şimdi hamxona ayol voy sanjarga ayta qolmaysizmi? Menikini bir pasta tuzatib bergan. Asli kasbi santexnik ku, bilmasmidingiz dedi de chaqqonlik bilan turib yigitni chaqirib keldi. Ishdan keyin bora olmayman. Agar xo'p desangiz, hozir borib tuzatib kela qolay. Taklif ma'qul bo'lib yo'lga tushdilar. Ularning birga kelayotganlarini Abduqayim ko'rdi. Ko'rdi-yu, ko'ngliga shubha oralamadi. Yomon fikrga bormadi. 3 kundan keyin Nafisani qarg'adilar. O'ynashi bilan yotgan ekan Sharmanda. Sharmanda. 3 kundan keyin Sanjarni lanatadilar. Su yuqoyoqqa ilakishgan ekan yigit o'lgur. Hamxona ayol ham bu gaplarga ishondi va aytdiki, ilgaridan ko'z suzishib yurardi da. Ko'shak. Ko'shak bir necha marta etapga qo'yilgan bo'lsa ham, bunchalik quvonmagan edi. Hali toch kiyish darajasiga yetmagan, ammo ot desa otishdan, os desa osishdan, bo'g'ib tashla desa bo'g'ib tashlashdan qaytmaydigan ikki yigitning qanotiga kirishi unga baxt va omad darvozalarini lang ochib beradiganday bo'ldi. U yo'l o'lakay Parijda yashaganim yaxshimi yo Florida dami degan masalada ham bosh qotirishga ulgurdi. U o'zi yoqqan zulm o'tida o'zining qovrilajagini bilmay, xom xayollarga bandi bo'lib maza qildi. Ularni shahar chetidagi 4 qavatli uyning 3-qavatidagi 5 xonali uyga joylashtirdilar. Derazalarga o'rnatilgan yangi panjaralarga qaraganda, uy bularning tashrifi uchun maxsus jihozlangan edi. Ertasiga yana 7 kishi kelib, uy to'lib qoldi. Ko'ngil istagan barcha narsalar, aroq deyilsa aroq, nasha deyilsa nasha, qora dori deyilsa qora dori muhayyo etib turildi. Ko'shak hatto boqu shunaqa bo'lsa, chet erga jo'nashning hojati ham yo'q degan xayolga bordi. Bo'lajak ish rejasi bilan tanishtirishga shoshilishmadi. Shunda ko'shak ularni kuzatib turgan boshliqdan bir uydagi omonatini olib kelish uchun ruxsat so'radi. Boshliq kattalar bilan maslahatlashib, unga ikki kunga ijozat berdi. Ko'shak o'zi bilan kelgan yigitlarning birini yoniga olib, samandarning uyini topdi, kuzatdi. Ertasiga slesar qiyofasiga kirdi. Kichik xona polining taxtalarini ko'chirdi. Ko'chirdi-yu, laqqa tushganiga amin bo'lib, g'azab bilan mushtumini qisdi. Qo'lida uchli burama mixni ushlab turganini ham unutdi. Mix barmog'i uchiga sanchilgandan keyingina o'ziga keldi. Jahl otiga minganicha chiqib ketmoqchi edi, ammo boshliqning birorta is qolsa o'zingdan ko'r, u yer sen o'ylagan onangni uyi emas degan topshirig'ini eslab, taxtachilarni joyiga qo'ydi. Javonni o'rniga surishga esa ulgurmadi. Eshikdan tashqarida ovozlar kelib, o'zini hammomga urdi. Tugmali buklama pichoq bilan erkakni bir hamlada o'ldirdi. Ayol dod solib oshxona tomonga qochdi. Chap qo'li bilan og'zini yumib, o'ng qo'lidagi pichoqni qovurg'asi ostiga sanchdi. Ayol yiqilib tipirchilay boshladi. Uning qulog'idagi zirak ko'zi yaltillab ketdi. Ikkala zirakni shart quloqdan uzib ola qoldi. So'ng barmoqdagi uzuklarni oldi. Har holda quruq ketmayotganidan quvondi. Ayolning jon berishi og'ir bo'ldi. Unga rahmi keldi. Stol ustidagi pichoqni olib, yuragiga sanchib, bu dunyo azoblaridan qutqardi. Pichoq sopini ro'molchasi bilan artib qo'yishni unutmadi. Boshliqning iz qoldirmaslik haqidagi topshirig'ini eslab, buning ham chorasini topdi. Gaz yo'llarini ochdi. Shanba kuni ularning vazifalari ayon bo'ldi. Shaharchadagi qaysi uylarda badavlatroq odamlar turishini alohida ko'rsatishdi. Guruh 2 ga bo'lindi. Birinchi guruh keyin kelgan 7 yigit. Uchragan odamlarni o'ldirib, uylarni yoqib ketishi kerak edi. Ko'shak esa ikki sherigi bilan badavlat xonadonini talab, so'ng o't qo'yishni zimmasiga oldi. Qo'lga kiritilgan boylik 10 kishiga teppa-teng halol bo'linishi qayd etildi. Vazifa yashin tezligida bajarilishi shart edi. Shanba kuni kechqurun ularni shu ko'chalardan 2 marta olib o'tishdi. Ertasiga kun yoyilganda uzoqda olomon ko'rinishi bilan ular vazifalarini bajarishga kirishdilar. Aldangani uchun g'azab otiga mingan ko'shak bu vazifalarni keragidan ortiqroq darajada bajarishga harakat qildi. Birinchi uyga bostirib kelganida yo'q, xonadon sohibi uning ko'ziga dam tursunali, dam tengiz bo'lib ko'rinib, pichog'ini sancha berdi, sancha berdi. Har tig' urganida ko'ngli rohatdan yayray berdi, yayray berdi. Tumtoq aqli esa hadimay o'zining qoni ham oqajagini idrok etmadi. Vazifalar ado etilib, hamma yuz bergan fojia haqida bosh qotirayotgan kunlarning birida Tengiz oilasidan xabar olish uchun ijozat so'rab, Tursunalining ota uyiga bordi. 
Hamakivatchilar SSSR prokuraturasidan kelgan tengizga monelik qilishmadi. Bog' o'rtasi kavlanib, temir qutcha olindi. Akt yozilib, amakivatchilar guvoh sifatida imzo chektilar. Bir necha yil tuproq ostida jon saqlagan temir qutcha ertasiga yoq yana tengiz uchun ishonchli bo'lgan joyga ko'milib, egasi ozod bo'lib qaytguniga qadar kutdi. Tengiz U hayoti yo'lida tikanlar, toshlar borligini bilardi-yu, ammo olovlarga duch kelarman deb o'ylamagan edi. Tengiz ko'shak bilan vazifamiz bir bo'lsa, u haromi bilan uchrashaman deb yanglishdi. Vazifa o'taladigan joy bir bo'lgani bilan bajarilishi lozim bo'lgan yumush boshqa boshqa edi. Ta'bir joiz bo'lsa, xuddi bolalarning oq va qizil o'yiniga o'xshardi. Bir guruh bola oq bir guruhi qizilga ayrilganidek ko'shak bilan tengiz ham bo'lingan edilar. Ko'shak yerli xalq nomidan vahshilikni boshlagach, tengiz tog'liklar nomidan qarshi zulmni ko'tarishi lozim edi. Tengiz o'zining guruhi bilan shahar turmasida vazifa boshlanish onlarni kutdi. Ularni shanba kuni kechqurun shahar yonboshidagi tog'liklar zich yashaydigan mahallaga olib kelib, pastqamroq uyga joyladilar. Ko'shak guruhidan farqli o'laroq ular makon topgan hovliga qurolli soqchilar qo'ydilar. Tengiz va uning sheriklari sodiq xizmat qilmoqqa va'da berganlari bilan ularga to'la ishonch yo'q edi. Shanba oqshomida vazifa bilan tanishtirishgach, agar bajarishdan bosh tortsangiz yoki qochmoqchi bo'lsangiz, joyida otib tashlaymiz deb ogohlantirishdi. Kechasi tengiz uxlay olmadi. Chekish bahonasida hovliga chiqqanida bir odamning darvoza ustuniga mato bog'layotganini ko'rib, soqchiga ajablanib qaradi. Soqchi unga ishing bo'lmasin deganday qo'l siltab qo'ydi. Kun yoyilganda boshlashdi. Avval bir to'da o'tdi. Uylardan qora tutun o'rlay boshladi. So'ng kichik to'da paydo bo'ldi. Oldindagi ko'shakni ko'rib, tengiz darvozadan otilib chiqay dedi. Soqchi hali vaqt bor deb ko'kragidan itardi. Ko'chaga qo'yilishi bilan ko'shakni izladi. Topdi. Sandiq kavlayotgan ko'shak orqasida sharpa sezib o'girildi, ammo o'zini himoya qila olmadi. Tengizning qo'lidagi pichoq bo'g'ziga qadaldi-yu, tomog'idan otilgan qon sandiq ichidagi pullarni qizilga bo'yadi. Dam o'tmay uning jasadi o'zi o'ldirgan uy egalarining murdalari bilan birga jona boshladi. O'sha daqiqalarda yoq mishmishlar alangasi hamma yoqni qamrab oldi. Yerliklar tog'liklarni tiriklayin yondirishibdi. Tog'liklar avtomatlar bilan qurollanib, katta kuch bilan shaharga yopirilishibdi. Tahlika vahimada qolgan aholi lochin changalidan qo'rqqan polaponlarday najot tilab qaqshar edilar. Televizorda esa mosh yutgan xurozday bo'lib olgan notiq kulimsiragan holda vaz aytardi. Hamma janjal qulib noydan chiqibdi. Odamlar ham nodon. Omonullo Ishxonada televizor tomosha qilib o'tirgan Omonullo bu gaplarga ishondi. 2 kundan so'ng u Moskvalik tergovchilarga qo'shilib, fojia sodir bo'lgan shaharga uchdi. U ketgach, so'rovga javob keldi. So'rovingizga binoan shuni ma'lum qilamizki, Pavel Anoko laqabi ko'shak qamoq qilagiridan qochishga uringanida 1989-yil 20-may kuni otib o'ldirilgan. Uch oy davomida Moskvaliklarga yordam bergan Omonullo ishxonasiga qaytib, bu javobni o'qidi-yu, nimanidir sezganday bo'ldi. Irkutskga borib kelishni iltimos qildi. Avval ijozat berishdi, keyin esa avvora bo'lmay ishni yopib qo'ya qoling degan maslahatda to'xtashdi. Shu to'xtamga kelingan kuni oqshomda prokuraturadan Mels Xo'jayev qo'ng'iroq qilib, "Aka, Irkutskga bormoqchi emishsiz. Agar maslahatimga ko'nsangiz, bormang." Sababini keyinroq bafurji gaplasharmiz, dedi. Bu orada Fotima Hindistondan qaytdi. Vadagi binoan bahorga chiqib, o'g'il tug'ib berdi. Dissertatsiyasini himoya qilayotganda, Omonullo Beshikdagi o'g'lini so'rg'ichda ovqatlantirib o'tirar edi. Boltayevaning o'limiga oid ishni to'xtatishdan voz kecholmagani uchun iste'foga chiqishga majbur bo'lgan Omonullo uchun o'g'il boqib o'tirish ulug' bir baxt bo'lib tuyular edi. So'ng Adolat Omonulloga qatnay berib, oxiri erining molini qo'lga kiritdi. Omadni qarangki, yangi savxoz direktorini ham qo'lga kiritishga erishdi. Katta qizini unga qo'shib qo'ya qoldi. Toshpolda olib kelgan boylikning bir ulushi savxoz direktoriga tegishli edi. Adolat shu boylikni olib ketish uchun uni uyiga taklif etdi. Yedirdi, ichirdi, so'ng 
ichkarida yangi direktor huzurlanar. Bu yoqda adolat quvnar, orzulardan tilla saroylar qurar. Ayvonda esa jon berayotgan toshboltaning lablari bir tomchi suvga zor. Va nihoyat. 10 yil ichida dunyo o'zgarib ketdi. Ko'p yurtlarni bosib yotgan qorong'ulik chekindi. Balo bulutlari tarqaganday bo'ldi. Oftob chiraqlagan kunlarning birida Omonullohni xizmatga qaytardilar. 3-chi o'g'li tug'ilganida u polkovnik darajasiga yetgan edi. Oftob nuridan gul ham, chaqir tikan ham bahramand bo'lganiday, o'pkasini sovuqqa oldirgan Tursunali ham uyiga bar vaqt qaytdi. O'zini tuhmat balosiga uchragan mazlum sifatida ko'rsatib, hech bo'lmaganda savxoz direktorligini qaytarish ilinjida ko'p urindi, ammo urinishlari zoyi ketdi. Yaxshiki, shogirdiga insof kirib, uni qanotiga oldi. Tursunali buni shoh supa sari bosilgan birinchi qadam deb o'yladi. Ammo nafs yana o'z ishini qildi. Bir vagon madan o'g'itlarini pullayotgan paytda qo'lga tushdi-yu, o'zi bilan birga shogirdini ham chohga tortdi. Oqibatda adolatning qizi o'ynashsiz qoldi. Matluba yana ersiz Matlubaning birinchi kelinini uy ostonasiga olib chiqib, qaynotasiga salom deyishayotganda, salom egasi uch quduqdagi qamoqlar yerida o'z taqdirini la'natlab o'tirardi. Nuriddin esa qotosning saboqlari zoyi ketdi. Uyiga qaytgach, Nuriddin ota kasbini qildi. Odam o'ldirgan qo'llarining ketmon dastasiga ko'nikishi qiyin bo'lsa-da, baribir iziga qaytmadi. Bir kuni shomda g'o'zalarga suv tarayotgan damda shipon yaqinida mashina to'xtab, undan bashan kiyingan odam tushdi. Brigada boshlig'i ham ketib bo'lgan, dalada Nuriddin yolg'iz edi. Xo'jayinlardan biri keldi deb o'ylab, shiponga yaqinlashdi-yu, tengizni ko'rdi. U bilan qanday ko'rishni bilmay taraddudlanganida tengiz quchoq ochdi. Hamzat, salomatmisan birodarim, deb quchoqlab oldi. Nuruddin meni yana o'g'irlikka tortgani kelgan degan fikrda rad javobini qanday qilib aytishni bilmay o'tirganida tengizning o'zi mushkulini oson qildi. Seni olib ketgani kelganim yo'q, qo'rqma, dedi u. Sendan o'g'ri chiqmasligini bilardim. Seni u tomonlarda saqlab qolishning boshqa yo'li yo'q edi. Men yurtingdan ozroq qarz bo'lib qolgan edim. To'g'rirog'i, tovon to'lashim kerak edi. Shuni to'lagani keldim. Ataganimni beraman-u, ketaman. Endi zamon boshqa hamzat, hayot ham boshqacha bo'ladi. Sen bolalaringni o'zingga o'xshatib tarbiyalama. Tengiz shunday deb mashinadan ixcham jomadon olib ochdi. Uning ichidagi pul u javohirni ko'rib Nuriddin lol qoldi. Tengiz pullardan bir taxlamini olib Nuriddinga uzatdi. To'yingga kela olmadim. Bu senga to'yona. Nuruddin olmayman deb chekingan edi, tengiz pulni uning qo'njiga solib qo'ydi. To'yonidan qaytmaydi ahmoq, sendan bitta iltimosim bor. O'g'illaringdan birining ismini Hamzat deb qo'y. Maylimi? U shunday deb jomadonni yopdi. Bunisi yurtingga to'laydigan tovon. Shunday deb ketdi. Nuruddin uni boshqa ko'rmadi. Tengiz uning uchun shirin xotira bo'lib qoldi. Aytar so'zlarim shuki, har bir narsaning ibtidosi bo'lgani kabi intihosi ham mavjuddir. Tangri taoloning buyuk lutfi, karami va marhamati ila bayonimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Shon azim bo'lgan Allohga behad hamdu sanolar bo'lsin. O'qiganingiz mazkur bayonlarda yutuqqa arzirli jihatlar bo'lsa, Allohning marhamatidandir. Sizni ishontirmagan, g'ashingizga tekkan, xafsalangizni pir qilgan yerlari bor ekan, bu qalamimiz ojizligi, e'tiborsizligimiz, loqaytligimiz va yana alla qancha ayblarimiz tufaylidir. Buning uchun siz aziz kitobxonlardan uzr so'rab, yaratganning oldida tavbalar qilamiz kim, shoyad tavbalarimiz qabul bo'lib, bundan keyingi bitiklarda haq yo'ldan adashtirmasa Bayonlarda qora buyoqlar ko'proqmikin deb ajablanarsiz balki. Ajablanmang. Bu xato mahsuli emas. Atayin shunday qilindi. Zulmdan qochmoqlikning, zulmga nafrat qilmoqlikning yo'llaridan biri zulm 
aslan qanday ekanini yaxshiroq va aniqroq ko'rish, anglash, tahlil qilmoqlikdir. Nafsning kelajagi zulmdir. Zulmning kelajagi esa xorlikdir. Biz ana shu oddiy haqiqatni bayon qilmoqchi bo'ldik. Badan pokligi badanga, ruh pokligi ruhga hayot bag'ishlaydi. Barchamizga ruh pokligi nasib etsin. Amin ya Rabbul Alamin. Kitob haqida muxtasar izohimiz. Mazkur kitobni ham shaytonat ruhni ostida qovushtirdik. Sababki shaytonat olami faqatgina uyushgan jinoyatchilik, ya'ni mafiyadan iborat emas. Bu olamning ham o'ziga xos viloyatlari, tumanlari, mahallalari bor. Xonadonlari, tobiyalari ham mavjud. Sizga taqdim etilgan bu kitob mazkur olamning bir ko'rinishi xolos. Dastlabki qissa Charxpalak hali o'zbeklar ishi boshlanmasidan ilgari qog'ozga tushgan edi. Uning dunyo yuzini ko'rishi biroz qiyin kechdi. Hozir birovni eslab, nomini tilga olib, noroziliklarni bayon qilish niyatimiz yo'q. Taxtir shu ekan, na iloj. Vaqt o'tib, paxta ishi, o'zbeklar ishiga boshqacha munosabatlar bildirildi. Ayrim hamkasblarimiz barchani teppa tenglik bilan tuhmat qurbonlariga aylantirdilar. Lekin quyosh yuziga chodir tortish mumkin bo'lmaganidek, haqiqatni ham o'zgacha ko'rsatish durust emas. Paxta atrofidagi g'irromliklar bor edi. O'g'irliklar, noinsofliklar bor edi. Bular ham avvalgi jamiyatning xastaliklaridan biri edi. Xastalikni tuzatishni istasak, uning mavjudligini tan olishimiz kerak. Bo'lmasa, istimasi oshkor etadi. Murdalar gapirmaydilar, charxpalakning davomiga o'xshaydi. Aslida unday emas. Murdalar gapirmaydilar, mustaqil asar. Alloh tabarak va taolo Mulk surasining 2-oyatida marhamat qilib aytadiki, Bismillahir Rahmonir Rahim. Allazi xalaqal mafta va wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Va huval azizul ghafur. Ma'nosi: Ey odam farzandlari, u o'limni va hayotni sizlarning qaysi birlaringiz amalda yaxshiroq ekaningizni sinash uchun yaratgandir. U barchadan g'olibdir va gunohlarni kechuvchidir. Qarang, insonni sinash uchun o'lim va hayot yaratilgan ekan. Ajab, nima uchun bu oyat karimada avval o'lim, so'ngra esa hayot kalimasi kelyapti? Ba'zi ulamolarning aytishlaricha, buning hikmati odamlarni yaxshi amallarga chorlash ekan. Boshqa ulamolar esa buning hikmatini o'lim kalimasining mazmuni hayot kalimasining ma'nosidan teranroq, qamrovliroq ekanida deb biladilar. Ya'ni hayot bu o'tkinchi dunyoning qisqa davri. O'lim esa boqiy dunyodagi abadiy hayotning boshlanishini bildirar ekan. Demakki, o'lim foniy dunyo intihosi va boqiy dunyo ibtidosidir. Shunga ko'ra o'limni eslagan odam doimo unga tayyorgarlik ko'rishi va foniy dunyoni tark etgach, sharmanda bo'lmaslik uchun o'zini yaxshi ishlarga safarbar qilishi lozim ekan. Ammo biz ojiz, notavon, gunohkor bandalar bunga hamisha amal qilavermaymiz. Bu dunyoni tashlab ketganlar gapira olsalar edi, biz bu gaplarni eshita olsak edik, g'aflatdagi yumuq ko'zlarimiz moshdek ochilarmi edi? Biz gapirmaydilar deymiz. Aslida ular gapiradilar. Ammo biz eshitmaymiz. Eshitsak ne edik? Qalblarimiz poralanib ketarmi edi? Ularning afsuslari chekkan nolalardan quloqlarimiz qomatga kelarmi edi? Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilgan ekanlar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga Allohga qasamki, sizlar mening so'zlarimni ulardan, ya'ni o'liklardan yaxshiroq anglaguvchi emassizlar, faqat ular javob qila olmaydilar xolos. Bu muborak oyat u hadisning ma'nosiga yetmog'imizni Alloh barchamizga nasib etsin. Necha kunlaringizni, tunlaringizni, soatlaringizni ayamay biz bilan hamsuhbat bo'lganingiz uchun sizlardan behad minnatdormiz. 
Allah barchalaringizning xonadonlaringizga qut barokatlar berib, kulli ofatlardan asrasin. Amin. Sharq nashriyot matba konserni bosh tahririyati. Toshkent 1999-yil. 2-yo'l tugadi.